মুক্তি যুদ্ধ আমাদের অহংকার বীর মুক্তি যোদ্ধারা আমাদের প্রেরণা গৌরবের ধন আমরা পথ চলি মহান মুক্তি যুদ্ধকে বুকে ধারণ করে পথ চলতে চলতে দিন গিয়ে মাস হয় মাস থেকে বছর ঘুরতে থাকে রাজনীতি অর্থনীতি কূটনীতি সহ সব জায়গা যুগ যুগ ধরে রাজনীতি সংজ্ঞায় যে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস আদতে সেই জনগণ কতটুকু ভাগ পায় রাজনৈতিক চর্চায় নতুন নতুন জোট রাজনীতির মেরুকরণ ভোটের খেলায় কি প্রভাব ফেলল মিলল কি সমীকরণ দর্শক সব প্রশ্নের উত্তর জানব আজকের আমাদের এই আলোচনায় সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জুলফিকার স্টিল প্রেজেন্স ডিবেট টু নাইটে আমি সোনিয়া হক আপনাদের সাথে আছি আজকে আলোচনার বিষয় রেখেছি সরকারের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ আমরা জানি সদ্য নির্বাচিত এবং সদ্য গঠিত সরকারটি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ তাদের যাত্রা শুরু করেছে এবং তাদের এই যাত্রা পথে টানা চতুর্থবারের মতো তাদের এই যাত্রা পথে নতুন যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে যেটি দলের সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের থেকে শুরু করে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন এটি একটি পজিটিভ দিক হয়তো বা যে দলের যারা শীর্ষস্থানীয় আছেন ক্ষমতাসীনদের তারা এটি স্বীকার করছেন যে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ আছে এবং এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করি আসলে এই সরকারকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে এমনটাই প্রতিশ্রুতি তারা দিচ্ছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো সরকারের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ কি এবং বিএনপিকে ছাড়া বিএনপিকে বাদ দিয়ে আসলে সরকার কতটুকু স্বয়ংসম্পূর্ণ সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জুলফিকার স্টিল প্রেজেন্স ডিবেট টু নাইটে আমি সোনিয়া হক আপনাদের সাথে আছি শুরুতে বলেছি এবং আজকে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে আমার অতিথিরাও এরই মধ্যে আমার সাথে যুক্ত হয়ে গেছেন আজ আছেন অ্যাডভোকেট এ বি এম রিয়াজুল কবির কাউসার আওয়ামী লীগ নেতা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতি করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন অ্যাডভোকেট এ বি এম রিয়াজুল কবির কাউসার আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন মাইনুল আলম দৈনিক আমাদের সময়ের নির্বাহী সম্পাদক রাজনীতি ও কূটনীতি বিশ্লেষক কলাম লেখক ছাত্রজীবন থেকেই সাংবাদিকতা ও লেখালেখি করছেন দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে দৈনিক ইত্তেফাকে কর্মরত ছিলেন মাইনুল আলম যুক্ত হয়েছেন এ বি এম মোশারফ হোসেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সভাপতি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী চার আসনে মনোনয়ন পেয়েছিলেন দু সালের সংসদ নির্বাচনে তিনি একই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনজন করেছেন তিনজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি যেমনটা বলছিলাম সরকারের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আজকে কথা বলতে চাই শুরুটাই করতে চাই আমি এ বি এম মোশারফ হোসেন আপনাকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর একটি উক্তি এক্ষেত্রে আমি একটু উদ্ধৃত করতে চাই তিনি বলেছেন ক্ষমতায় আসার অন্ধগুলি ঘুরছে বিএনপি বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচি যেহেতু রাজনৈতিক অঙ্গনে বিএনপি এখন মানে সরকারের তরফ থেকে বলা হয় যে তারা আসলে বিএনপির বিএনপিকে রাজনৈতিক অঙ্গনে তেমনভাবে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমলে নিতে চাচ্ছেন না বিএনপিকে আসলে সে অবস্থাতে আছে কি না এ বি এম মোশারফ হোসেন যে বিএনপিকে চ্যালেঞ্জ মনে করতে পারে সরকার ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমার সহ আলোচক এবং জিটিভির দর্শক শ্রোতা আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন যে আমরা কিন্তু এই নির্বাচন আমরা বর্জন করেছি এবং আমরা এই নির্বাচনকে যাতে জনগণ ভোটার দিকে আর প্রয়োগ না করে তার জন্য তারকে আহ্বান জানাচ্ছি কিন্তু আপনি একটা জিনিস দেখবেন আমরা কিন্তু প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় অথবা গভর্নমেন্ট নির্বাচন বান চালা হয় এই ধরনের কোনো পদক্ষেপ কিন্তু বিএনপি গ্রহণ করেনি কিন্তু আপনি দেখবেন এখন তো একটা আওয়ামী লীগের ভাষায় একটা নির্বাচন তারা করে ফেলেছে বিএনপির এখন আর কোনো ভবিষ্যৎ নাই কিন্তু আপনি যে কথাটা আপনার এই শিরোনামে রেখেছেন যে সরকারের কি চ্যালেঞ্জ আপনি দেখবেন যে সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রীদের মুখে এক একটা আতঙ্কজনক শব্দ আমরা কিন্তু শুনতে পাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা দেখেছি গোপালগঞ্জের একটি জনসভায় উনি বলেছে আমাকে হয়তো ক্ষমতায় রাখতে চায় না এই আশঙ্কা কেন এটা তো আমাদের কাছেও একটি প্রশ্ন অথবা ওবায়দুল কাদের প্রতিনিয়ত বলে যাচ্ছে যে আমাদের কাছে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ তো সুতরাং এই সরকার তার নিজের একটা গ্রহণযোগ্যতার যে একটা ঘাটতি আছে সেই সংকটে কিন্তু তারা ভুগছে যার জন্য তাদের মুখ থেকে নানা কথাগুলি বেরোচ্ছে আর আমরা বিএনপি কি বলেছি আমরা বলেছি বাংলাদেশের মানুষের ভোটের অধিকারকে আমরা ফেরাতে চেয়েছিলাম কারণ বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘদিন ভোট দিতে পারে নাই সেই ভোটের অধিকারটা যাতে জনগণ প্রয়োগ করতে পারে সেই জায়গাটাকে আমরা অবস্থানটা নিয়েছি এর বাইরেও আমরা কিছু নেই কারণ আমরাও জানি যে রাষ্ট্র যে কোনো ক্ষমতা পরিবর্তনের একমাত্র মাপকাঠি হলো জনরায় কিন্তু আপনি দেখবেন আওয়ামী লীগ কোনোভাবেই 
সেই জনরায়কে তারা কিন্তু মোকাবেলা করতে চাচ্ছে না তারা যে কোনো কূটকৌশল বলেন ষড়যন্ত্র বলেন প্রশাসনিক মেকানিজম বলেন অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে বলেন তারা কিন্তু বারবার ক্ষমতা যেতে চোদ্দোতে দেখেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জনগণের ভোটের সেখানে কোনো সুযোগ নেই এবং চোদ্দো ভোটের সবচেয়ে একটি ভয়ঙ্কর পরিসংখ্যান যদি আপনি দেখেন যে বাংলাদেশে টোটাল ভোটারের চুয়ান্ন পার্সেন্ট ভোট সেই নির্বাচনে ভোটই দিতে পারেনি শুধু তাই না সেই নির্বাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন রাষ্ট্রপতি তৎকালীন বিরোধী দলের নেতা তৎকালীন স্পিকার কেউ ভোট দেওয়ার মতো কোনো সুযোগ পায়নি কারণ একশো তেপ্পান্ন জন বিনা প্রতিনিধি হয়ে গেছে আঠারো নির্বাচনে দেখেন সেখানে বিরোধী দল আম সরকার দলকে বিশ্বাস করে কিন্তু নির্বাচনে এসেছিল সেখানেও আপনি দেখেন দিনের লাক্ষ রাতে করে ফেলেছে সুতরাং এই যে একটি সংকট এই সংকট থেকে উত্তরণের আওয়ামী লীগের কাছে একটি চমৎকার সুযোগ ছিল দু হাজার নির্বাচনের আগেও এই প্রশ্নটি করেছিলাম এই সংকটটি আসলে তৈরি করতে সরকার কতটুকু দায়ী বিএনপি কতটুকু দায়ী বিএনপি কি দায়ী এড়াতে পারে একেবারে দু হাজার চোদ্দোতে তো আপনি নির্বাচন করলেন না তারা যদি সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন করতে চায় সেক্ষেত্রে আপনার মানে অভিযোগ ঠিক আছে আপনাদের এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা পেরে কিন্তু কোন সংবিধান আপনি এখন দেখেন আজকে বাংলাদেশে তো আমরা বলি বিচার বিভাগকে আজকে নগ্ন দলীকরণ করা হয়েছে প্রশাসনের দলিল আপনি দেখেন এখন এখানে রিয়াজুল গরি কাছার অথবা মাইনুল ভাই দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করে এই বাংলাদেশে এখন কেউ একটা লোক কথা বলার সাহস পাচ্ছে না এখন আমাদের সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশে এমপি কতজন থাকার কথা তিনশো তিনশো আজকে কত शपथ नहीं बहल तारीख पर्त कदश संसद बहल आज সেই সংসদ সদস্যরা যদি এখন তারা যদি মানে ওই যে কথাটি বলছে যে একশো কতজন আপনার নতুন হয়েছে বিরাশি নতুন একশো বাইশ জন একশো বাইশ জন আপনার যদি মনে করেন যারা আজকে যদি এই যারা আজকে নমিনেশন দেওয়া হয় না তারা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকতো সংসদে যদি তারা অধিবেশন রাখতো বা কোনো একটি ব্যবস্থা নিত কি হতো আমাদের কনস্টিটিউশনাল সংকটটা কোথায় গিয়ে আমি এটা আমি আমরা ব্যাখ্যা কোথায় যেত এক এখন আপনি এটা বলেন আমার রাষ্ট্র তো আমার রাষ্ট্র কি এখানে আওয়ামী লীগকে ভরণ পোষণের জন্য কি আমার রাষ্ট্র এই যে আজকে তিনশো জন শপথ নিয়েছে মানে দুইশো আটানো এক শর্ট আমার কিন্তু আট তারিখ শপথ নিয়েছে আট তারিখ থেকে কিন্তু তাদের সকল এমপি হিসেবে যে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার দিতে আপনি বাধ্য রাষ্ট্র নিয়ম অনুযায়ী আবার যে আগের যে তিনশো আছে তাকেও কিন্তু আপনি দেবেন তা রাষ্ট্র কেন অতিরিক্ত ব্যবহার বহন এই ব্যাখ্যাটা আসলে আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আজকে দেখেছি যে এই বক্তব্যটি এসেছে যে ছয়শো জন এটি এটি বোধ হয় মাহবুবুদ্দিন খোকন সাহেব বক্তব্য মন্তব্যটি করেছেন এবং আপনিও আজকে করেছেন নিশ্চয়ই আজকে দেখেন আওয়ামী লীগ যখন চতুর্দিক থেকে সমালোচনা হচ্ছে তারা আমরা শুনছিলাম যে বিশ তারিখ সংসদ ডাকবে চব্বিশ তারিখ ডাকবে কিন্তু বিগত সংসদের মেয়াদ কিন্তু উনত্রিশ তারিখ পর্যন্ত আছে যার জন্য আমরা দেখলাম সরকার এই বিতর্ক এড়ানোর জন্য কিন্তু তিরিশ তারিখ সংসদ ডেকেছে এখানে কনস্টিটিউশনকে তারা আপলোড করছে তাইলে আগে আপনি কেন আপলোড করেন আপনি এই আপনি এই শপথটা পরে নিতেন আপনি গেজেট পরে প্রকাশ করলে হতো না আপনাদের আপনাদের দৃষ্টিতে কি মনে হয় মোশারফ ভাই যে আসলে এত তাড়াতাড়ি এটি নিয়েও কিন্তু সমালোচনা হয়েছে এটা তো অবশ্যই সরকার তার একটা আতঙ্কের মধ্যে আছে একটা বৈধ তার সংকটের মধ্যে আছে তারা ওকে ফাইন ওকে ফাইন আমি আমি নিশ্চয়ই এই প্রসঙ্গগুলো নিয়েই চলে যেতে চাই এবিএম রিয়াজুল কবির কাউসারের কাছে যেহেতু একটি অভিযোগ এসেছে যে 600 জন এমপি এখন বাংলাদেশে আছে ঠিক রাইট নাও আসলে কি বিষয়টি সত্যি কিভাবে হচ্ছে আসলে সমীকরণটা কিভাবে মেলানো হচ্ছে এবং সেই সাথে একটু জানতে চাই যে নির্বাচনও হয়ে গেছে সরকারও গঠন হয়ে গেছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এসেছে কিনা বিষয়টা আপনার কাছে প্রশ্নটা থাকবে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সমাজ সহযোগবৃন্দ জিটিভির যে অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগতম আমাদের সংবিধানে আছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বা মহামান্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলেও পরবর্তী একজন না আসলে উনি সেই পদে থাকবেন এবং নির্বাচনী কোনো প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি শপথ গ্রহণ পরপরই আগের জন থাকবেন না সিম্পল দুইটা পদ সিম্পল একেবারে মানে এটা অটো হয়ে যাবে অটো হয়ে যাবে আমাকে আসতে দেন আমাকে এত নিচে নামতে দেন মন্ত্রী আছে এমপি আছে তারপর তো এটাতে আসবো আমি প্রথম তো শুরু করলাম রাষ্ট্রপতি শপথ নিলে পরিবর্তন রাষ্ট্রপতি থাকছেন না প্রধানমন্ত্রী শপথ নিলে পরিবর্তন পদ থাকছেন না এবং এটাও আছে যদি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী না আসেন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলো এই প্রধানমন্ত্রী কাজ চালিয়ে যাবেন এবার আসেন পার্লামেন্টে আমাদের সংবিধান এখন আছেন কারণ আমরা কিন্তু সংবিধানকে অন করি কারণ আমরা সেই সরকার না সকালে এসে বললাম আমি মিস্টার জেনারেল জাতির বিশেষ প্রয়োজনে আমি ক্ষমতা গ্রহণ করিলাম 
আমরা কিন্তু শুনেছি এই কথাগুলো এই প্রসঙ্গে আমি যেতে চাই না আছে সংসদ শেষ হওয়ার নব্বই দিন আগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে নব্বই দিন আমাদের কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়াটা এবার হয়েছে ফিফটি ডেজ তিপ্পান্ন দিন কারণ এই সংসদের মেয়ার উনত্রিশে জানুয়ারি সাধারণত দুই সপ্তাহ হাতে রাখতে হয় যদি কোনো কোনো ইয়াতে উপনির্বাচন করতে হয় যেমন এখন কিন্তু একটা আসন আমাদের হয় নাই নাটুর নাটুর আসনটা কিন্তু বাকি আছে যেটা আগামী মাসের বারো তারিখ হবে এই জন্য একটু ফাঁকা রাখতে হয় স্পেসটা ওইটা হচ্ছে মৃত্যুজনিত কারণে যদি কোনো কেন্দ্র বন্ধ থাকতো যেটা ময়মসিংয়ে হয়েছে অলরেডি তেরো তারিখ নির্বাচন হয়ে গেছে নির্বাচিত হয়ে গেছে যে মৃত্যুর জন্য আবার নতুন প্রার্থী হবে এই জন্য একটা স্পেস রাখতে হয় যেহেতু নব্বই দিন আগে নির্বাচনটা হবে উনি কিন্তু কয়েকটা কোশ্চেন করে ফেলেছেন যেটা সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্য না হ্যাঁ এই নির্বাচন কমিশন সাত তারিখ নির্বাচনের ডেট ঠিক করেছেন সাত তারিখ নির্বাচন হয়েছেন আট তারিখ নয় তারিখ ওনারা গেজেট করেছেন আমাদের বলা আছে গেজেট প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে শপথ নিতে হবে যদি স্পিকার না নেন সি সিনিজ দেখতে তাদের শপথ দেবেন রাইট একশো তেইশের তিন দ্বারাই তার মানে শপথ তাকে নিতে হবে সে ক্ষেত্রে আমরা তাড়াহুড়ার কি বিষয়টা আছে নয় তারিখ গেজেট হয়েছে দশ তারিখ শপথ নিয়েছে এগারো তারিখ মন্ত্রিসভা নিয়েছে দশ তারিখ আমাদের দলীয় সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করেছেন উনি আহ্বান জানিয়েছেন আপনি মেজর দিয়েছেন কালকে শপথ নেন ক্লিয়ার এখন এই প্রসঙ্গটা আসছে কেন দেখুন আমাদের এই ইয়েতে একশো বিরাশি জন পূর্বের সংসদ আছেন সংসদ সদস্যতা কখন কার্যকরী হয় ওনাদের কোনো অফিস আছে স্টাফ আছে নাই ওনাদের কার্যক্রম সংসদে যে অধিবেশন আমি শেষ করতে দেন কি অধিব স্টাফ সেটা আমি বলবো ওনাদের কার্যক্রমটা শুরু হয় সংসদ অধিবেশন যেটা তিরিশ তারিখ আহ্বান করা হয়েছে এবং গতবারও আঠাশ তারিখ আহ্বান করা হয়েছিল মানে আঠাশ তারিখ শেষ ছিল উনত্রিশে জানুয়ারি প্রথম অধিবেশন হয়েছিল এই দ্বারা এবার তিরিশ তারিখ হচ্ছে এবং এই অধিবেশন শুরু হলে পুরাতনরা থাকছেন না পুরাতন যারা নির্বাচিত হতে পারেননি বা পুরাতন ছিলেন তারা থাকছেন না ক্লিয়ার এটাকে বলছেন ডবল সংসদ মানে দ্বিগুণ এমপি এটা কি লিগেল মানে তিরিশে জানুয়ারির আগ পর্যন্ত কি যারা নতুন গঠিত যে সংসদ সদস্য নির্বাচিত আছে তাদেরকে কি সেই সুযোগ সুবিধা দিতে বাধ্য যেটি বলছিল আমি আরেকটু ক্লিয়ার করি হ্যাঁ প্লিজ লক্ষ্য করেছেন গত গফসর আমাদের বেশ কিছু সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয়েছিল তারা কিন্তু নির্বাচনের পর পর শপথ নিয়েছেন তারা কি সুবিধা পেয়েছেন যখন দায়িত্ব নিয়েছেন আমাদের স্থানীয় সরকার বলে জাতীয় সংসদ বলেন সংসদের প্রধান অধিবেশন থেকে এটা কার্যকর হয় সংসদ শপথ নিয়েছে দশ তারিখ নৌ কার্যকর হবে প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে সংসদ কার্যকরী হবে ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছিলেন না ওটা ওটা ওই প্রশ্নটা আমি বিরতির পরে এসে উত্তর নিব আসলে সময় আমি মানে আরেকটু সময় অবশ্যই মাইনুল ভাইকে দিতে চাই মাইনুল আলম এই বিষয়টি নিয়ে আপনার কোনো ব্যাখ্যা আছে কিনা নিজস্ব কোনো মতামত আছে কিনা আপনি দিতে চান কিনা আমার ভাই জনাব মোশারফ সাহেব যে কথাটা বললেন এটা জবাব দিয়েছেন একটা প্রশ্নের জবাব আমি দিতে চাই আইনি বিধান অনুযায়ী কিংবা বিদ্যমান সংবিধান আমাদেরকে যে পথে নির্দেশ করে উনি বলেছেন এখন যদি এমন কোনো পরিস্থিতি হয় বিগত সংসদের একাদশ সংসদের একটা অধিবেশন ডাকা যেতে পারে এবং একশো কতজন কালকে বাংলাদেশে একটা ভূমিকম্প হলো না রাজনৈতিক প্রাকৃতিক হলো কিন্তু আপনি তো জানেন সংসদ কিভাবে ডাকতে হয় অধিবেশন ডাকতে হয় এটা রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত দেন সংসদ অধিবেশন ডাকেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শে সুতরাং সংসদ এই যে তিরিশে জানুয়ারি ডেকেছে রাষ্ট্রপতি ডেকেছেন স্পিকার ঘোষণা সংসদ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে কিন্তু এর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সংসদ নেতা সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে ডাকার জন্য অনুরোধ করেছেন এই যে প্রথম অধিবেশন তিরিশে জানুয়ারি আর যে কোনো সময় অধিবেশন ডাকা হয় ষাট দিনের একটা বিরতি দিয়ে সুতরাং যদি এখন জরুরি প্রয়োজনে ষাট দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ষাট দিন দুইটা অধিবেশনের মধ্যে বিরতি থাকবে গ্যাপ থাকবে আর যে কোনো সময় যে কোনো সংসদ ডাকা যায় কিন্তু ওই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে তা নি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি সংসদ ডাকেন তা এখন জরুরি প্রয়োজনে সংসদ ডাকতে হলে কিভাবে ডাকবেন 
উনি যেটা বললেন যে বিগত সংসদের যারা জয়লাভ করেন এই নির্বাচনে যারা জয়লাভ করেন নি 120 কি 22 জন তারা ইচ্ছা করলে এমপি হিসেবে দাবি করতে পারে নির্বাচন তো হয়ে গেছে নির্বাচনে কে সংসদ সদস্য কে সংসদ সদস্য না এটা ফয়সালা হয়ে গেছে এটা ফলাফল হয়ে গেছে গ্যাজেট হয়ে গেছে সুতরাং একটা পর্যায়ে সদ্য কাউসার ভাই বললেন যে 30 তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং এই সংসদের মেয়াদ সংসদ সদস্যদের মেয়াদ কিন্তু এই যে যারা সাবেক সংসদ সদস্য কিংবা সাবেক হয়নি এখনো সাবেক বলতে পারেন না আপনি বিদায়ী সংসদের সদস্য তারা তো এখন আর সেই অবস্থান ভূমিকায় নেই টেকনিক্যাল কারণে আপনি বলতে পারেন তারা এখনো সংসদ সদস্য সাবেক হয়নি কিন্তু তারা তো সাবেক সাবেক মানে সাবেক মানে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর মুশারফ ভাই আসলে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর কি এটা বলা যুক্তিকতা আছে যে আপনি এখন এমপি মন্ত্রী আছেন আপনি এখানে মানে সদ্য মানুল ভাই বা রিয়াজ কাছার ভাই যে কথাটি বলছেন শুনুন এগুলো হচ্ছে আমি বলি এগুলো হচ্ছে আইনের মারপেচ কিংবা আপনি খুঁটিনাটি ধরেন কিন্তু ব্রডার সেন্সে একটা সংসদ ছিল 5 বছর অতিক্রম করছে না করে নাই তো এখনো না করছে আমি বলছি করছে করছে এবং 5 বছর অতিক্রম করছে 5 বছর পূর্ণ হলে নতুন সংসদ কার্যক্রম শুরু করবে ইতিমধ্যে কি কোন সংসদ আমরা দেখব 30 তারিখের পরে সেটাও আমরা পেয়ে গেছি এবং 7 জানুয়ারি নির্বাচনের মাধ্যমে সেটা চলে এসেছে নতুন সংসদের চিত্র আমরা পেয়ে গেছি এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি আপনার আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে কোনো চাপ আছে কিনা কিংবা সংসদ রাজনীতি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এসেছে কিনা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আমি বিরতির পরে সে এই প্রশ্নটি আসলে তিনজনকেই করতে চাই তিনজনের কাছ থেকে শুনে নেব উত্তর দর্শক জুলফিকার স্টিল প্রেজেন্স ডিবেট টুনাইট একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি সঙ্গে থাকুন বিরতির পর স্বাগত আর একবার দেখছেন জুলফিকার স্টিল প্রেজেন্স ডিবেট টুনাইট সোনিয়া হক আপনাদের সাথে আছি সরকারের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ আজকে একেবারেই সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করতে চাই এ বি এম রিয়াজুল কবির কাউসার এই অংশে আপনার কাছে একটি প্রশ্ন ছিল কতটুকু মনে করেন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এসেছে কারণ বিরোধী দলে যারা নেতাকর্মী আছে এখন পর্যন্ত তারা কারাগারে আছে তাদের নামে যে মামলা মোকদ্দমগুলো ছিল সেগুলো যথাসময়ে আইন মেনে চলবে এমনটাই বলা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে বা আইনমন্ত্রীও এই ইঙ্গিতি দিয়েছেন আসলে দলের জ্যেষ্ঠ মানে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির বারবার বলছেন যে একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে এবার আওয়ামী লীগের যে সরকার গঠিত হয়েছে সেই সরকার একদলীয় বৃত্ত তৈরি করে এগোচ্ছে কিন্তু অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা না হলে এই সরকারকে হোঁচট খেতে হবে হোঁচট খাওয়ার এক ধরনের আশঙ্কার কথা বলেছে বিএনপি কি কি একেবারেই চ্যালেঞ্জ মনে হচ্ছে না এখনও এ বি এম রিয়াজুল কবির কাউসার নাকি বিএনপিকে বাদ দিয়ে আপনারা চিন্তা করছেন আমি একটা ছোট্ট কোয়েরি করতে চাই আপনি যদি চোদ্দ সালের নির্বাচনের পরে পাঁচ সাতটা পত্রিকা দেখে থাকেন আঠারো সালের নির্বাচনে দুই তিন দিন পরে যে পত্রিকা দেখে থাকেন এখনো রিজ বিষাবের বক্তৃতার হুবহু মিল পাবেন অনুর ভাই একই বক্তব্য কোনো কিছুই তো বদলায় এবং আমি রেকর্ড রেখেছি সরকারও তো না আমি রেকর্ড রেখেছি এই জন্য এটা বলা সেই আছে হ্যাঁ এখন আসে তার বক্তব্য নির্বাচন হয়ে গেছে সরকার গঠন হয়ে গেছে আমরা নির্বাচনের তিন দিন আগেও শুনেছি নির্বাচন হবে না কারা পাতা দেবে তাহারা তাহারা কারা তাহারা কিন্তু বঙ্গভবনে গিয়ে গণভবনে গিয়ে মানে প্রধানমন্ত্রীকে কুল দিয়েছেন সরকারের সাথে কাজ করার স্বীকৃতি দিয়েছেন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন তা এগুলি তো বলেছেন তারপর কি বলেছেন সরকার হবে ঠিক বেনা বেশি দিন আরেকটা নির্বাচন হবে আমরা অহরহ শুনেছি আমাদের অনেক জিজ্ঞেস করেছি যে দেখেন এই এক সপ্তাহ গত রবিবার নির্বাচন হয়েছে আজকে রোববার গিয়ে সোমবার আসলে আজকে মঙ্গলবারে পড়ে গেছি আমরা পড়ে যাচ্ছি কি দাঁড়ালো বিষয়টা আজকে কিন্তু মানুষ বুঝতে পেছে না এই সরকার পাঁচ বছর টিকে গেল কেন টিকে গেল নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য অনেকগুলো কথা বলেছিলেন সেগুলো কিন্তু দৃশ্যমান হয় নাই এখন বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ভোট পড়েছে এটা নিয়ে কত কথা ওনাদের বিজয় যে বাকি আটচল্লিশ পার্সেন্ট আঠারো পার্সেন্ট ভোট তো আসে নাই ভোটার তো আসে নাই তার মানে কি বাংলাদেশ বা উপমাতের দেশগুলিতে শতভাগ ভোট পড়ে যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছি বিএনপি আসতে আরো তিরিশ পার্সেন্ট ভোট বাড়তো তাহলে হতো সেভেন্টি টু এনাফ এটা বিবেচনায় নিচ্ছেন না কিন্তু বলছেন এই ভোট ভোট না এবং আমাদের সংবিধান বলেন আরপিও বলেন নির্বাচনী আইন বলেন কোথাও কিন্তু জিনিসটা বলেন শতাংশ মানুষ কিন্তু এখনো ভোটের বাইরে শুধু বিএনপি নয় তো সাধারণ মানুষও তো আমরা তো মনে করি ফিফটি টু থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট ভোট হলেই নির্বাচনটা ধরে নেব অংশগ্রহণমূলক তাহলে কি চল্লিশ পার্সেন্ট বাইরে থাকবে না তখন কি বলবেন চল্লিশ পার্সেন্ট বাইরে আছে 
जरिमाना निर्वाचन दिन एक प्रार्थी के बैधता प्रार्थी बिल कर मुशारफ्बाई राजनीतिकोचित देश की कारण इमार्जिन टाइगर बोले तो पे गत एक मास मध्यनम चायना के पास काटी रप्तानी तरह नीते पे इतना तो विशाल वाणिज्य विशाल रप्तानी विशाल अवस्थान अर्थनिक प्रेक्षापट तैरि करते पे क्यों धक्का दी तो चले जाए राजनैतिक स्थितिशीलता ना थे अर्थनिक मन करी गम्भव नी मन करी गत पंद्रह बस राजनीतिक स्थितिशील गणतानिक अधिकार छे बोले मुशरफ बड़ा सब कथा बोलते पे बलार पर बोलें किस बोलते परि नहीं शुद्ध इटा ना छा आंदोलन छा हड़ताल छा अवरोध छा जो एन जनगण न्याय ना जार जो गाजीपुर ट्रक डाका हुए चट्टग्राम जो छय घंटा लागे ना सरकार गठन कर दायित्व बेड़े करते द्रव्य मूल्य विषय विषय अर्थनिक विषय आज बजार सिंडिकेटर बेपार आज जगह आलोचना होता है मंत्री इतिम्य कथा वनारा तो एक समय दीते हैं तो अर्थन तुले कल के तो सब करा जाए ना पत्रिका देखे मंत्री स्मार्ट मंत्री सभा स्लोगान जेहतुदा स्लोगान स्मार्ट बांगलान उन्नयन दृश्यमान बार बार चाहिए स्मार्ट सिटीजन स्मार्ट सरकार स्मार्ट अर्थनीति राजनैतिक मान सुविधा सुषम सुविधा देवर कथा बला गण मामलारामलारा राजनीति सरकार पक्ष तेम आग्रह देखान होना बनपिर विषय गुते समझोत आसार वोरकम नमनियता देखान होना सूतरा समस्यागुल समाधान जो बनपी के स्वप्रणोदित एगिए आसते है अर्थात बनपी के छाड़ दीते हैं कतटुकू मन करें जनारा छाड़ दीते मानसिक भाव प्रस्तुत आदर साथ अवश्य सरकार सरकार के सरकार निर्वाचन हो आज के राष्ट्रीय जंत्र के व्यवहार कर प्रशासन के व्यवहार कर निवाचन कमिशन के व्यवहार कर जनवर विपक्षे तरह अवस्थान नहीं है विश्व इतिहास देख लो अनेक शासक जनरय के उपेक्षा कर दीर्घद क्षमत चलो एरक इतिहास पृथ्वी तो अनेक हिटलर छो ना मुसलिन छो ना मिसरे ओसने मुबारक छो ना एन उत्तर कुरिया किम जंग ना कि उन्नी आ राशिया पुतिन सहेब आ तो सूतरा यकम विश्व यह रकम अनेक शासक विश्व आर अर्थ एरा निजे के जो को संकट नहीं तरा थकुक कंतु ता जो गणतंत्र जमाटा पड़ते चाय संकट तो वोखने आज के आपने देखें बांगलेश विज्ञजन कथा जो बदलियों शासन दिखे हाँ हम तो खूब आतंकित कारण आपने देखें उन्नीस सौ तेहत्तर सत ही मार्च बांगलेश प्रथम जो जतियों संसद निवाचन हो निवाचनों क्यों अपोजिशन छा मात्र सात जन लोक छो आम एक 
ভাবে সেই নির্বাচনে তারা বিজয় হয়েছিল কাউকে হেলিকপ্টারে এনে বিজয় ঘোষণা করেছে কাউকে জিতেছে একজন প্রশাসনের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে আরেকজনকে যার কিন্তু একটা চরম সুফল মানে কুফল কিন্তু আমরা ভোগ করেছিলাম যে উনিশশো পঁচাত্তরে একদলীয় বাকশাল সকল সংবাদপত্রের বন্ধ মানবাধিকার নাই মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা নাই উনিশশো চুয়াত্তরের স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট আজকে আমরা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আর আশঙ্কা বাংলাদেশকে আবার সেই উনিশশো পঁচাত্তর দিকে ফিরে যাচ্ছে কিনা আবারও আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার তো এমনিই নাই যতটুকু আছে এইটা আরও বেশি সংকুচিত হয় কিনা আরও বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় কিনা আরও বেশি এই যে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি যারা আজকে কথা বলছে তার কি কোনো ইন্টারেস্ট আছে অমুক দল ক্ষমতায় থাক তারা তো বলছে যে আমরা আমরা কোনো দল ক্ষমতায় আসুক বা না আসুক এইটা আমাদের মাথা ব্যথা না আমরা বাংলাদেশে গণতন্ত্র দেখতে চাই আমরা বাংলাদেশে মানবাধিকার দেখতে চাই আমরা বাংলাদেশে ন্যায় বিচার দেখতে চাই আমরা বাংলাদেশে সুষম সমাজ ব্যবস্থা দেখতে চাই আজকে দেখেন আমাদের এই যে রিয়াজুল কবির কাছার সাহেবরা বলেছে তাদের রাজনীতিতে ইশতেহার ঘোষণা করেছেন বলেছে কর্মসংস্থান হাউ এটি কিভাবে সম্ভব এখানে একজন আমাদের বিজ্ঞ সাংবাদিক আছে আপনি কর্মসংস্থান করতে হলে আপনাকে ইনভেস্টমেন্টে যেতে হবে তো ইনভেস্টমেন্টে কোথায় আমাদের এগারোটা ব্যাঙ্ক আমরা দেখলাম নির্বাচনের আগে তারা লো সংকটে ভুগছে সরকার পাঁচ হাজার কোটি টাকা দিয়ে তাদেরকে জীবিত করে রাখা হয়েছে আপনি দেখছেন যে ব্যাংক গুলি তারল্য সংকটে পড়ছে দেখেন কি করেছে তিন হাজার কোটি টাকা লোন নিয়ে গেছে আপনাদের কোনো ব্যবস্থা নেই আপনাদের নিচ্ছে নিচ্ছে আবার এক রাত্রে আট হাজার কোটি টাকা থেকে চলে যায় আজকে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট এখানে শূন্যের কোথায় তো ইনভেস্টমেন্ট যদি না হয় শিল্পায়ন যদি না হয় কর্মসংস্থানের সৃষ্টি না হয় তাহলে দেশের এই সংকট আপনি কোথা থেকে মোকাবিলা করবে বরং আমরা মনে করি তারা যে মেনুপুষ্ট দিয়েছে এটা জনগণকে একটা বোকা বানানোর আর একটা কৌশল ওকে ফিরবো 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 অবশ্যই মোশারফ ভাই ফিরবো আপনার কাছে মাইনুল ভাই আপনার কাছে ওই প্রশ্নটি করতে চাই নির্বাচন সরকার গঠন হলো এগারো তারিখ থেকে আজকে ছয় দিন কিন্তু আপনি স্থিতিশীলতার কথা বলছেন সরকার শপথ নিল প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভা এবং এটা তারা কার্যক্রম শুরু করলো তারা নতুন মন্ত্রীরা কিংবা নতুন মন্ত্রিসভা যারা নতুন মুখ যারা পুরনো বহাল আছেন সবাই বলছেন যে আমাদের দায়িত্ব কিছু চ্যালেঞ্জ আছে নতুন সরকারের এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা প্রধান কাজ সেটা কি আইন শৃঙ্খলা তো একটা পর্যায়ে আছে স্থিতিশীল কিংবা তেমন কোনো সমস্যা নাই দ্রব্যমূল্যর চ্যালেঞ্জটা হিসাবে বড় করে দেখছে এটা খুব ভালো যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য দিয়েছেন অন্যান্য মন্ত্রী বিশেষ করে বাণিজ্য মন্ত্রীও বক্তব্য দিয়েছেন কোনো সিন্ডিকেট থাকবে না বলেছেন এই নতুন সরকারের যে চ্যালেঞ্জ এগুলো আছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে নতুন অর্থমন্ত্রী মাহমুদ আলী বলেছেন যে সময় নিয়ে কাজ করতে হবে সবার কথা শুনে খুব সাউন্ডস গুড এবং বলা হচ্ছে যে আইন দ্রব্যমূল্য এবং অর্থনৈতিক অবস্থাটাকে প্রাকৃতিক অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে আর এটা অনেকেই বলেছেন যে যার যার মন্ত্রণালয় নিয়ে কথা বলেছেন মন্ত্রী মহোদয়রা এবং আওয়ামী লীগের যে ম্যানিফেস্টো তার আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা নীতি নেওয়া প্রকল্প নেওয়া কর্মসূচি নেওয়া এটার কথা বলেছেন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কথা বলছেন রাজনৈতিক তো স্থিতিশীল আছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অক্টোবরকে কেন্দ্র করে যে অবস্থায় ছিল কিংবা নির্বাচন সাত তারিখ হয়েছে পাঁচ তারিখ পর্যন্ত এই সময়ে আমরা যে আলোচনা যে আতঙ্ক পরিস্থিতি ছিল কতিপয় ঘটনা রেলে আগুন বেনাপোল এক্সপ্রেস আপনার মনে আছে কিছু পরিবহনে আগুন কিছু স্কুল ভবনে আগুন ভোটের সময় কিছু কেন্দ্রে বিয়াল্লিশ হাজার কেন্দ্রের মধ্যে পঁয়ত্রিশটি কেন্দ্রে আগুন সাতটি কেন্দ্রের ফল স্থগিত এ ধরনের ঘটনা ছাড়া তো কোনো রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ নাই রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ আসতে পারে বিএনপি থেকে যেটা বিএনপির কার্যক্রম আন্দোলন নাই কিন্তু কর্মসূচি ছিল অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি পর্যন্ত ভোটের দিন পর্যন্ত কর্মসূচি ছিল ভোটের দিনের পর থেকে আর কোনো কর্মসূচি নাই রাজনৈতিক বোধহয় রুটিন কর্মকাণ্ডে বিএনপি এখন চলছে হয়তো বিএনপি 
আমি নিশ্চিত যে বিএনপির এই বর্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক কোনো কর্মসূচি দেওয়া রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কোনো সুযোগ আছে কিংবা সেই সক্ষমতারও একটা ব্যাপার আছে দেশকে অচল করে দেওয়া কি অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ছিল কিন্তু অচল হয়নি দেশ সে ধরনের কর্মসূচিতে আমরা পড়িনি আমরা কিছু কর্মসূচিতে পড়েছি যেটা আমাদের জীবনযাত্রা কিছুটা ব্যাহত হয়েছে কিন্তু এখন এ ধরনের কোনো কর্মসূচি নাই দেওয়ার সুযোগ বা সক্ষমতাও নাই বলে আমি মনে করি তাহলে বিএনপি কী করবে অবশ্যই রাজনীতি করবে বিএনপি যদি মনে করে গভর্নমেন্ট ইন ওয়েটিং আমরা সেই গণতান্ত্রিক আদর্শ গণতান্ত্রিক ধারা কিংবা ওয়েস্ট মিনিস্টার ডেমোক্রেসির উত্তরসূরি অনুসরণকারী যদি আমরা মনে করি গভর্নমেন্ট ইন ওয়েটিং এখন চব্বিশ সালের শুরু ওই পরবর্তী নির্বাচন আটাইশে হবে নাকি সালে না উনত্রিশ উনত্রিশের প্রথম দিকে প্রথম অথবা আটাইশের শেষে হবে ওই নব্বই দিনের মধ্যে হ্যাঁ হ্যাঁ পাঁচ বছর অপেক্ষা করবে এর মধ্যে নিজের আন্দোলন কর্মসূচি রাজনৈতিক নীতি করবে সুযোগ নেই এবং সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিংবা আমরা আমার তাই মনে হয় সামনের দিনগুলোতে তবে হ্যাঁ বিএনপির কিছু করণীয় আছে বিএনপির নেতৃত্ব পর্যায়ে কিছু করণীয় আছে বিএনপি নিশ্চয়ই তাদের নীতি পর্যালোচনা করবে কি নীতি নির্বাচন বর্জনের নীতি নির্বাচন থেকে বয়কটের নীতি নির্বাচন নির্বাচন কমিশন কিংবা এই ধরনের প্রক্রিয়া থেকে বয়কটের নীতি পনেরো বছরে বিএনপি কি অর্জন করেছে সেটা নিশ্চয়ই পর্যালোচনা করবে বিএনপির প্রধান নেত্রী এখন কি প্যারোলে আছেন প্যারোলে মুখ প্যারোল উনি কি সাজা মুখ স্থগিত করে স্থগিত করে প্যারোলে আছেন এরপর বিএনপির আরেক নেতা বিদেশে অবস্থান করছেন তা এখন সার্বিকভাবে বিএনপি কীভাবে পরিচালিত হবে নিশ্চয়ই আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে যারা ঢাকায় দেশে মাইনুল ভাই আমি একটু যুক্ত করি মানে আপনি বলছেন যে বিএনপি আসলে সামগ্রিকভাবে নিজেদেরকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে আগামী নির্বাচনের জন্য ঢেলে সাজানো প্লাস আমি একটা বলেছি নীতি পর্যালোচনা করা রিভিউ করবে ওকে ফাইন আমরা কি করেছি এটা আমাদের প্রাপ্তি কি আমরা কতটুকু পেয়েছি সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা তো তাহলে ধরে নিতে পারি যে বিএনপি সেই সক্ষমতাও নাই সেই সুযোগও নাই বিএনপি এর সামনে আন্দোলন করার মতো কর্মসূচি করার মতো বা দেশকে অচল করে দেওয়ার মতো কিন্তু আমি জাস্ট আমি জাস্ট একটা প্রশ্ন রেখে বিরোধিতে যেতে চাই সেই ক্ষেত্রে এই রকম একটা ভঙ্গুর দল যাদের আসলে সাংগঠনিক শক্তি সেই রকম আমি আমি একটু ভিন্ন ভাবে বলতে সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে নিয়ে আসলে সরকার কেন ভয় পায় বা সরকারের শীর্ষস্থানীয় যারা আছে তারা কি কোনো রকমের ভয় আছে কিনা আমি একটা বিরতির পরে এসে আমার কিছু বলার অবশ্যই অবশ্যই আমি বিরতির পরে এসে নিশ্চয়ই আপনার কাছে জেনে নিব দর্শক জুলফিকার স্টিল প্রেজেন্স ডিবেট টু নাইট আরেকটা বিরতি নিয়ে ফিরছে খুনি সঙ্গে থাকুন মিস করেছে চোদ্দোতে মিস করেছে আঠারোতে ট্রেনে উঠে নেমে গেছে যাত্রাপথে এবং কি হলো আমরা কি দেখলাম এটা কি বিএনপির জন্য ভালো হলো আমি মনে করি দেশের জন্যই ভালো হয়নি আমি এটা বিশ্বাস করি কারণ বিএনপি অনেকে বলে তিরিশ শতাংশ মানুষের জন সমর্থন বিএনপির প্রতি আছে বিএনপির ভোটারদের সংখ্যা তিরিশ শতাংশ টোটাল ভোটার তাহলে বিএনপি তার ভোটারদের কাছে কি জবাব দেবে যদি সত্যি হয় তিরিশ শতাংশ আমি মনে করি একাধিকবার ক্ষমতায় ছিল কিন্তু আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে যদি দায়িত্বশীল রাজনীতি রাজনীতি যদি জনগণের জন্য হয় তাহলে বিএনপির এই নির্বাচনে না এসে বর্জন করে কি অর্জন হয়েছে আমি জানি না এটা ভাবার সময় এসছে আর স্থিতিশীলতার প্রসঙ্গে বলেন সরকার বলেন যেন ধরে নিলাম যে বিএনপি আজকে সংসদে ছিল আসত বাষট্টি জন সংসদ সদস্য স্বতন্ত্র হয়েছে এ বাষট্টি জন কার কারা কিংবা কোন প্রেক্ষাপটে হয়েছে বিএনপি আসলে কি হতো একটা স্ট্রং বিরোধী দল হতো বিএনপি তো একসময় একশো ষোলো জন সংসদ সদস্য বিরোধী দলে ছিল সম্ভবত ছিয়ানব্বইয়ের পার্লামেন্টে সুতরাং সংসদের যে বিউটি সংসদীয় গণতন্ত্রের যে বক্তব্য যে ধারা যে স্পিরিট সেটা হচ্ছে যে আমরা সরকারি দল বিরোধী দল এই মিলের সংসদ 
জবাবদিহিতার জায়গায় এবং এই জবাবদিহিতা সংসদীয় গণতন্ত্রের একটা মূল মন্ত্র আপনার কি মনে হয় বিএনপি এর নির্বাচন বর্জনের মানসিকতা কেন তৈরি হয়েছে প্রবণতা না বিএনপি ক্ষমতা যেতে চায় নির্বাচনে যাবে তখনই যখন ক্ষমতা যাওয়ার পথটা নিশ্চিত হয় আচ্ছা কিছু দাবি আছে সরকারের পদত্যাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার আনা সেটার আইনি ভিত্তি কি আছে সাংবিধানিক কি এগুলো আছে যদি সংসদে গিয়ে এগুলো পরিবর্তন করতে পারে তাহলে হয়তো কখনো হবে যে এই কাঠামোতে নির্বাচন ছাড়া কিংবা এই ধারার নির্বাচন ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাই আমি বহুবার বলেছি নির্বাচনের কোনো বিকল্প নাই অবশ্যই করলে কি হতো বলেন না দেশের অবস্থা কি হতো নির্বাচন সাতই জানুয়ারি হলো না নির্বাচন কমিশন কিংবা সরকার বাতিল করে দিল তখন কি পরিস্থিতি হবে তখন এই দেশের শূন্যতা সৃষ্টি হবে না তখন কি ধরনের ভ্যাকুয়াম হতো তখন কোন সুযোগে কি হয়ে যেত ওলট পালট কিংবা ভিন্ন পরিস্থিতি তখন কোনো মহল থেকে আসতো দেশের বাইরে সীমানার বাইরে থেকে বিদেশ থেকে কোনো কিছু আসতো তৈরি তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশ আমাদের দেশ মাইনুল আলম অসংখ্য ধন্যবাদ আমি একটু মোশারফ ভাই আপনার কাছ থেকে যেতে চাই নির্বাচন নিয়ে কথা যেহেতু চলে এসেছে নির্বাচন হয়েও গেছে না না আমি আমি একটু জবাব দিতে গেলে আপনার প্রশ্ন না না এই প্রশ্নটার উত্তর আপনাকে দিতে হবে ওইটার সাথে আসলে বিএনপি কতটুকু মানে বিএনপি শুরুটাই আপনি বলেছিলেন যে ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য গণতন্ত্রের জন্য আমরা আন্দোলন করেছি নির্বাচন নিয়ে এত কথা বলেছি নির্বাচন বার বার বর্জন করে বিভিন্ন মেয়াদে বর্জন করে আসলে বিএনপি নিজেদের মধ্যে কতটুকু গণতান্ত্রিক চর্চা করছে মানে এই প্রশ্নটি আসলে রাখতে চেয়েছিলাম ঠিক আছে আমি একটু মাইনুল ভাইয়ের একটু বক্তব্য আমি জবাব দিতে চাই আমি আশা করেছিলাম মাইনুল ভাই একটা নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করবে কারণ আমরা দুইজন দুই দলের প্রতিনিধিত্ব করি সে সাংবাদিক জাতির বিবেক কিন্তু আমার কাছে মাইনুল ভাইয়ের বক্তব্য শুনে আমার কাছে মনে হলো যে বাস্তবতার ধারে কাছে মাইনুল ভাই নাই আজকে বিএনপি যে তিনটা নির্বাচন বর্জন করছে হোয়াই এই কথাটা কি মাইনুল ভাই এই সাংবাদিকতা থেকে এতদিন বুঝতে পেরেছে আমার মনে হয় সেই অবস্থাটা মাইনুল ভাইয়ের হয়নি কারণ যে সংবিধান উনি সংবিধানের কথা বলছে কোন সংবিধান এই সংবিধান তো আওয়ামী লীগ পরিবর্তন করেছে পঞ্চতর সংশোধনের মাধ্যমে একদলই আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র আর আওয়ামী লীগের গঠন দেশের সংবিধানে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র মাইনুল ভাই দুইটার কোনো ডিফারেন্স পাই কি না আমায় আমি আমার কাছে অবাক আপনি পড়েছেন কেন আমি ডন্ট নো আমি জানি না একটা দলীয় এই যে যখন যে সংকটটা এখন তৈরি হয়েছে একটা সংসদ বহাল আর একটা সংসদ হয়েছে এখানে আপনি রাষ্ট্রের যে আমাদের কনস্টিটিউশনের যে মূল স্প্রিট আর্টিকেল সেভেন জনগণ ক্ষমতার উৎস কোথায় এখানে জমতার ক্ষমতার উৎস সুযোগটা কোথায় আপনি একজনকে ক্ষমতায় রেখে একজনকে পাওয়ার দিয়ে প্রশাসন দিয়ে আপনি নির্বাচনে যাচ্ছেন আর আপনি যদি নির্বাচন করতে যান আপনি একটা সাধারণ পাবলিক হিসাবে নির্বাচনে যাচ্ছেন এখানে সমতা হলো এখানে রাষ্ট্রের যে আমাদের সাম্য মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার এখানে কি প্রতিফলন হলো এইগুলি আপনারা যখন দেখেন না তখন আমাদের কিন্তু কষ্ট হয় আজকে আপনি বলছেন সংবিধান কোন এই সংবিধান তো আমলিক তৈরি করেছে আপনি আরেকটা ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন বলেছেন যে যদি নির্বাচন না হয় তাহলে বেকুয়া হবে ন হবে না আপনি কারণ এই কনস্টিটিউশন পরে দেখেন আওয়ামী লীগ যেটা চেঞ্জ করেছে ছাপ্পান্ন তিনে যান যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের নির পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন না হবে আনটিল কেয়ামত ততদিন পর্যন্ত এই এইচ এইচ প্রধানমন্ত্রী কন্টিনিউ করবে তাহলে আপনি বেকুয়াম কেন হবে হয় এগুলি আরেকটা ইজ ইজ দ্য পলিটিক্যাল ধাপ্পাবাজি একটা না আমি আমি একটু ব্যাখ্যা দিতে পারি ধাপ্পাবাজি পদত্যাগ করতে কারা সরকারকে হ্যাঁ সরকার ইট ইজ দ্য পলিটিক্যাল ডিমান্ড गठनतंत्र দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদি আমাদের ভোট দিতে হবে আমাদের সিদ্ধান্ত কোন সিদ্ধান্ত ভোট দিতে হবে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে পারে যদি কেউ দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বসে থাকে দল থেকে বহিষ্কার করবে শাস্ত্রমূলক ব্যবস্থা নেবে অথচ আমলিক সেই ধারাকে এভয়েড করে কেউ আমলিক কেউ ডামি কেউ স্বতন্ত্র 
এটা তো জাতির সাথে আরেকটা চিটিং করাবো এটা প্রতারণা করা ওকে আমি রিয়াজ ভাই আমি কথা চলে যাচ্ছি যে প্রতারণা করা আমি তার জাতির সাথে আপনি কি বলবেন দুইটা ব্যাপার বলবো কোন প্রশ্ন করতে চান আপনি বলতে থাকেন প্লিজ বিএনপি সংবিধান নিয়ে ব্যাখ্যা দেন আওয়ামী লীগের সংবিধান আওয়ামী লীগ সংবিধান কারসাট করেছে এটা সংবিধান আছে আছে তো আমরা সেই সংবিধানটা মেনে চলতে চাই যার জন্য আমরা সাংবিধানিক সরকার চাই নির্বাচিত সরকার চাই অনির্বাচিত সরকার চাই না কিন্তু আজকে যে বিএনপি সংবিধান সংবিধান করে তার তো সংবিধান পাশ কাটায় ক্ষমতায় ছিল সংবিধান পাশ কাটায় নির্বাচন দিয়েছিল তখন আজকে সাংবিধানিক ধারাবাহিকদের যে নির্বাচনটা হবে সেই নির্বাচনটা ট্রেনে উঠতে চান না আবার অসাংবিধানিক দ্বারায় ক্ষমতা আসতে চান সুযোগ করেন জাতিক আন্তর্জাতিক কারো সহযোগিতা চান এটা ক্লিয়ার বাংলাদেশে এখনো বলছেন আমাদেরকে ফেলে দেবেন এটা কি বাংলাদেশ বাংলাদেশের ভোটাররা জনগণ তো রায় দিয়ে দিছে একটা প্রসঙ্গ আজকে আমাকে বলতে হয় ওনারা কথায় কথায় বলেন ওনাদের দেশ নেত্রী খালেদা জিয়া জেলে উনি কি জেলে ওনার সাজা মকুব করে উনি বাসায় আছেন আরেকজন যিনি স্থগিত স্থগিত হ্যাঁ ক্লিয়ার আরেকজন যিনি বিদেশ আছেন চোখে দেখা আমি যে মুসব্বের প্রশ্ন করি যে তারেক রহমান বিএনপি সরকারে কি ছিলেন কোনো সরকারি পদে ছিলেন কিন্তু উনি যখন কোনো জেলায় যেতেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর প্রোটোকল পেতেন ব্রাহ্মণবরিয়া গেলে ঢাকার থেকে নরসন্দেহ হইয়া ভৈরব পুরো রাস্তা বন্ধ থাকত এটা কি ক্ষমতার সুযোগ নবব্যবহার এই অব্যবহার করছেন বলে তো আজকে দেশে আসতে পারছেন না আর সবচেয়ে যেটা বলবো আওয়ামী লীগ ভিক্টিম পঁচাত্তরের পুনরাশ ভিক্টিম সেটার কুশিলভ ছিল জিয়াউর রহমান চোদ্দ আগস্ট একুশে অগাস্টের যে আজকে প্রধানমন্ত্রী সব হত্যা করতে এটার কুশিলভ ছিল তারেক রহমান যেটার হত্যাকাণ্ড মানে এই ঘটনার বিচার হয়েছে সাজা হয়েছে তাকে ধরা যাচ্ছে না তাদের কৃতিত্বে তারা দেখুন তারপরও বলি আমরা একটা বিরোধী দল চাই আমরা ভেবেছিলাম এবারে নির্বাচনে তারা আসবেন এই যদি নির্বাচনে আসত আমরা আশঙ্কা করছিলাম তারা কিন্তু সিটও পাবেন তাহলে একটা বিরোধী দলের নেতা হবেন সেটা কে হবেন নিশ্চয় তারেক রহমান না এখান থেকে কিন্তু সেটারও সুযোগ নাই আচ্ছা বিরোধী দলের যেহেতু প্রসঙ্গ আসলো আমি বলেছিলাম যে আমি কোনো রকমের প্রশ্ন করব না কিন্তু আসলে এই প্রশ্নটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে যে সরকার তো নিশ্চিত সরকার দল সরকার গঠন করেছে যারা তারাই সংখ্যা গরিষ্ঠ আপনারা যেভাবে বিরোধী করেন স্বাভাবিক কারণ উনি মৌলিক অধিকার কাজ করতে পেরেছেন বোট লাগবে না এই পার্লামেন্টের বিরোধী দল কে হবে দ্বিতীয় বৃহত্তম আসন পেয়েছে সেই দল যার কারণে পার্লামেন্টে বিরোধী দল ছিল না বিরোধী দল ছিল না আর আমরা যদি বিশ্বের যদি আপনি রেওয়াজ হিসাব করেন তাহলে বিশ্বের ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে অন্য অন্য দেশে সেখানে টেন পারসেন্ট লোক যদি কোনো দলে থাকে মানে তিরিশটি আসন থাকলে সে বিরোধী দল হতে পারে কিন্তু স্পষ্ট বলা আছে কোনো স্বতন্ত্রা বিরোধী দল হতে পারবে না কিন্তু এবার দেখবেন বাংলাদেশের ইতিহাসে নিউ কনসেপ্ট অ্যাডাপ্ট হবে ও বিরোধী সংসদ এবং সরকার জবাবদিহিতার মধ্যে পড়তো জনগণ উপকৃত হতো 
এই কাজটা এই বিষয়টা এবার নেই এবার মানে তিন দফায় নেই তৃতীয় দফায় নেই কারণ হচ্ছে বিএনপি বর্জন করছে তাহলে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে বিএনপি কি তাহলে বিরোধী দল হতো বিএনপি বিরোধী দল হবে কি হবে না সেটা তো পরের বিষয় নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে কিন্তু স্ট্রং একটা শক্তিশালী কিংবা উপযুক্ত বিরোধী দল থাকলে দেশের কল্যাণ হয় ভারসাম্য আসে রাজনীতিতে এখন রাজনীতির স্থিতিশীলতার কথা বলছেন ভারসাম্যহীন রাজনীতি চলছে ভারসাম্যহীন সংসদ চলছে এই আগামী পাঁচ বছর চলবে সুতরাং এই অবস্থায় আমার আশাহত হওয়ার কিংবা অনেক কারণ আছে কিন্তু পারফরমেন্স যদি ভালো হয় সময় বলে দেবে এই আসলে আমি খুব একটা জিনিস বলি আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে এই সংসদে যে বাষট্টি জন সংসদ সদস্য ছিলেন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এদের মধ্যে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক আন্দোলনকারী ছাত্র নেতা আছে ছাত্র নেতা আছে তারা নিশ্চয়ই ছাত্র রাজনীতি আমি আমি সবার তালিকাতে আছে তিনি দলের হয়ে ছাত্র নেতা ছিলেন তারা जुलफिकार्टिल प्रेजेंस डिबेट टू नाइटर शुभरत्रि